The Enlightenment is known as... Enlightenment? Vamos pegar o dicionário primeiro? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos fazer o teste cidadania britânica. Bom, e por aqui, né, muitas, muitas pessoas estão falando muito sobre o Brexit, muitas pessoas vão ter que é, aplicar para sua cidadania britânica, e como a maioria de vocês já sabem, para você aplicar para cidadania britânica, você precisa fazer dois testes. Um teste é para você provar que você tem o conhecimento da língua inglesa, e um outro teste que se chama Life in the UK, que é um teste de conhecimentos gerais, então um teste teórico e é exatamente o que nós vamos fazer aqui hoje. Aliás, nós não, porque eu já fiz o meu teste. Quem vai fazer aqui, nada mais justo, é o britânico. Será que um britânico vai conseguir passar nesse teste? O que você acha? Eu acho certeza. Será? Certeza. Vamos ver então. Bom, esse teste Life in the UK, pra quem quer saber mais ou menos como funciona, você precisa comprar um livro, um livro oficial. Vou deixar aqui no, no, no link das, da descrição pra quem tiver interesse, pra quem estiver aí se, é, se preparando para o teste. Eu vou deixar aqui todos os links. O que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos usar um desses testes que tem aí online. Eu vou deixar também aqui os links na descrição, que ajudam bastante. Algumas perguntas que podem, possivelmente, cair no teste. Eu peguei um, do, um desses testes que você pode encontrar online. E claro que o Dave não sabe as perguntas. Perguntas, é, não mostrei o teste para ele para ficar uma coisa mais realística. Which of these forts were part of Hadrian's Wall? Housteads, Sakara Bray, Sutton Ho, Vindolanda. Eu acho que uh, todos os nomes inventados. Eu acho que esta pergunta é pegadinha. Mas eu sabe. Não. Talvez Housteads. Talvez Sutton Ho. Não. Ok. Infelizmente não é não é correto. Um, uma correto. Próxima pergunta. The monarch is the head of the Church of England. Eu, eu sabe esse é verdade. Yay! UK is part of the United Nations. Certeza. Yay! A very impressive hill fort can be seen today at Maiden Castle in the English county of Danbury, Cornwall, Dorset. Pensa, pensa na pergunta. Não. Eu cliquei na Danbury, mas foi errado. Uh, correto um, é Dorset. How often are elections held in Britain? Cada três anos, cada quatro anos, uh, cinco anos e sete anos. Eu acho que é quatro. Não, pelo menos cada cinco. Animals. A lot of people carve lanterns out of blank and put a candle inside them during Halloween. Ah. Melons, pineapples, coconuts and pumpkins. So there's their pumpkins. For a The Enlightenment is known as Enlightenment. Vamos pegar o dicionário primeiro. New ideas about politics, philosophy and science that were developed in the 18th century. The abolition of slavery throughout the British Empire in the 19th century. The new laws introduced in the 18th century to protect workers or the industrial revolution in the 18th century. Um... Vai chutar? Primeiro? Ah, eu acho que estou bem. Ah, que bom. Foi chute, foi sorte. Yeah. On Christmas Day, families traditionally sit down to dinner of roast turkey and Christmas pudding, a rich steamed pudding made from suet, dried fruit and spices. Verdadeiro ou falso? Verdade. Yay! 
So the UK is one of five permanent members of the Security Council of the United Nations. Variety. Yay! Walking and using public transport to get around when you can when you can is a good way to protect the environment because it creates less pollution than using a car. Yes, this is correct or no because tra public transport such as a bus is using more fuel than a car. It'll say SE Everett is sing. Sing, this is correct. Yeah, correct. When were women allowed to vote? Mm, my God, I'll be shocked. 1882, 1948, 1928, 1918. Essa pergunta caiu no meu teste, eu lembro até hoje. 1882. Now, 1918. 1918. What is the Grand National? A tennis championship? a football cup competition, a horse race, or a motor race. It's a horse race. Certeza. Who is the patron saint of Wales, and on which date is his feast day? St Michael, 3rd of March. St Peter, November the 29th. St James, the 5th of September. St David, the 1st of March. Um, Eu acho que é St. David. Yay! Foi outro chute também. <laughs> Porque tem meu nome. <laughs> James the first and his son Charles the first believed in the divine rights of the king. The idea that the king was directly appointed to rule by the queen, the prime minister, the church, or God. I think it's God. Yeah. Yay! Many schools organize events to raise money for extra equipment or out of school activities. Sing or now? Sing. Sing. The words Britain, British Isles or British are used in the test to refer to to refer to everyone in. The words Britain, British Isles or British are used in this test to refer to everyone in our oh, no. intender. Estranho. England, the Isle of Man, Scotland, Wales, Channel Islands, Northern Ireland, the Republic of Ireland. England, mm -hmm. Scotland, Wales, um, uh, Northern Ireland. Oh. Ah, hip bomb. You have to be blank to go to a betting shop or gambling clubs. 15, 16, 17 or 18. Eu acho 18? Yay, certeza. The most famous tennis tournament hosted in Britain is the Wimbledon Championship, which takes place every year at the All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sing or now? Facil. Sing. Eu acho que... Todas as pessoas podem ser britânicos, <risos> inglês. No meu teste não tinha coisas fáceis assim não. Não tinha é muito fácil. Quando algumas perguntas um pouco difíceis. It is illegal to sell tobacco products to people under 18 years of age. Sing or now? Sing. Sing. King Richard III of the House of York was killed in the Battle of Bosworth Field in 1485. 1490, 1495, 1498. Quem foi, quem foi, qual foi o nome? King Richard III. Quem foi King Richard III? No one cares. <laughs> no one cares. One, two, three or four. Vamos chutar? Number one? Chutou. Yes! Mas essa não vale, essa também foi... 1485. <laughs> <laughs> the bell called Big Ben, housed in the Elizabeth Tower, is over blank years old and is a popular tourist attraction. Uh, 150 years, 180 years, 
200 years, 210 years. Let's go 200 years. Nope, 150 years. 150 years. Abolish slavery throughout the British Empire. The Abolition Act, the Emancipation Act, the Freedom Act, or the Slavery Act. I think we have to go with slavery. No, the Emancipation Act. Faltam duas perguntas. Duas perguntinhas. Yeah. Why is 1928 an important year for women's rights? Women could vote at 18, the same age as men. Women could vote at 21, the same age as men. Women could vote if they were over 30 years old. None of the above. Tá valendo a cidadania britânica. Yeah. Well, mas... Será que vai, ter... vai perder o passaporte? Until, é, eu acho que é truque. Não. Now, women could vote at 21, the same age as men. Eu, eu, um, eu coloco a There is no place in the British society for extremism or intolerance. Sing or now? Sing. Final do teste, como foi? Qual é o resultado? Calculate score. Dun, 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 dun. Infelizmente, Eu preciso sair deste país. Tchau. 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 Vai perder o passaporte. Não pode mais ficar no país. Infelizmente, eu sou sortei. 17. É, infelizmente, eu não consegui. Eu acho que, ó, tá vendo? Mais um motivo pra que todo mundo fala que o David nasceu no país errado, que é né, mais brasileiro do que qualquer um. Tá aí a confirmação. Tá aí a confirmação. Não é um britânico. Uh, não é um britânico. Não é um britânico. Não é um britânico verdade, infelizmente. Bom, então é isso. Lembrando que esse teste é mesmo só pra para praticar, né? Pela minha experiência, para quem tem interesse e tá se preparando aí para fazer o teste, a minha experiência foi, eu usei bastante esses sites, é, estudei também o livro, estudei bastante o livro de perguntas e quando eu fui fazer o teste, é, as perguntas ajudaram bastante, mas eu percebi que no teste real, pelo menos no meu teste, foi é, não foi exatamente a mesma pergunta, então eles mudam um pouco as palavras, eles mudam a ordem, a ordem das respostas, né, a forma que eles colocaram ali as palavras na pergunta, justamente para a pessoa não simplesmente memorizar esse, essas perguntas que tem aí, tanto no livro quanto nos sites para você praticar, mas realmente ajuda bastante. E você, está se preparando para a, a prova do Life in the UK Test? Deixa aqui nos comentários, é, deixa aqui alguma dica para você também que já passou por isso, já teve a experiência, né? Conseguiu passar o seu teste, aplicou para a cidadania? Deixa aqui algumas dicas para o pessoal que está aí é interessado em saber um pouco mais e também está se preparando. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o um próximo vídeo. Tchau. Tchau. De, de cidadania do Britânica. Não do Britânica. 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 No vídeo de hoje, vamos... Fazer. No vídeo de hoje, yeah. do Britânica. Não, Britânica. Britânica. Yeah. Ok. Um, onde foi? Perguntas sobre futebol, é, cerveja, é, todas as coisas que passou. Sinuca. Talvez preciso colocar mais perguntas assim. Eu aprendi que um, um, eu tenho uma real, realizada, realização. Realization. Eu percebi uma coisa hoje. Ninguém precisa saber. Que ano Richard III morreu? Ninguém precisa saber o que isso vai mudar na sua vida. Eu acho que nem a rainha sabe essas respostas.